Okay, well, well. Good morning, good morning, guys. It's a pleasure seeing you all here in this particular live session after a gap of uh, five weeks. So, well, it's pleased to see you all. It's glad to see you all. So, ये मात्र माला सिंचे कुन्ना येरोज मानो माना टॉपिक लग बेल कोडम. अलर्डी ने मिक्चे पना टिका. And एक को मंदी. Thanks for responding, you guys. I'm so glad that you're all guys coming over here to this. Uh, live sessions and uh, asking your questions and uh, getting motivated and you are getting certain information from us so and students from different, different parts of the state and different different parts of the country so they are all involving in this one so we are pleased to have you all here sirs and ma'ams especially dear loved students so ee roju manam already maatladukunnatuga self branding gurinchi manam maatladukobothunnam image ni ela build chesukovali mana brand value ni ela penchukovali प्रपंच मोस्ट ब्रांड्स का पिल ब्रांड्स चाल उ को ब्रांड्स अभी अला वालू ने एला क्रियेट्स अला वालू क्रियेटों वाल एला स्ट्राटी फाइव अभी मैं टापिक सो मे ब्रांड इमेज ब्रांड इमेज क्रियेटन चला 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 यूजफुल गैस गेट रेडी एमात्र आलस्य मन मैं लाइव सैशन पा फर्स्ट लैट मी So Vinit sir, hi sir Vinit sir from Tenali. It's a pleasure coming over here, sir. Good morning. Uh, hi sir, hi Prashant, Prasanna Chandi, Chandi hi. So both of you brothers, hi hi. And uh, Akhil Ajit, hi Ajit. Uh, uh, hi Ajit. Uh, so Charan, hi hi Charan. So unknown facts TV. Ha- hello sir, hello. Sai, good morning Sai. Uh, good morning, Ma- Elizabeth ma'am. Good morning. Uh, Kumar, hi Kumar, Sandy, hi. So Koti sir, hi. Kumar, hi. Well, guys. So very, very happy to see you all. So we will only chat in chala chala sampraksha ke aamdi. Emathro aalak sin che kunda. Euros mana live session lo mana valuable part, major topic. How to create image building. Le dante personal branding ni ella pinch ko aali. Ane dhan mere euros mana matter des. Guys, get ready for. So Hanuman Rao sir, hello sir, hello. Pleasure seeing you all here in this uh, live. Guys, you are comfortable. You can ask your questions, whatever you are asking for, and whatever you want to know from us. So MS English Language Center, especially my space in, is always there to help you all, to support you all, to educate you all, to motivate you all. And the kantu mundga, every close birthday celebrations kuna mana MS team under kibuda. On behalf of my space in group, we are uh, heartily saying that. Hey, uh, we are wishing you a happy, happy, happy birthday to you. And then uh, our student, I think uh, today Chandni is celebrating her birthday. Chandni, we wish you a happy birthday on behalf of MS English Language Center and my space in group. Well, Rajesh sir, hello sir, good morning. Uh, well, well, Prasanna, good morning. So, manam, today's manam, manam main topic like we'll go to now. That low major gap. Self brand create just one topic. Do a few months ago, twenty. मन प्रपंच मेन ग्रॉनिकोन ब्लाकोरी प्रती ब्रांड ग्रेट मोटे सिंपल ऐसापल अबाई स्टोरी स्टोरी अंत चाल स्पेषल स्टोरी बार सो नागा हाई नागा प्लेज थैंक यू सो मच नागा कमिंग दिशे इक ब्यूटिफुल स्टोरी नीचे चेपेस्तान एम आलस्य अबाई ट्वेलव इयर्स उला चोड़े ट्वेलव इयर्स उ अबाई की अटे मन देश में स्ट्राटी उ पतके पिल चूड़ी पतके तरह पिल तल चूड़ी स्ट्राटी ट्रडिशनल स्ट्राटी मन अंदर वेल्लिपत अदर कंट्री अला उ मैक्सीमेंटे पिल टीनेज एंट्रो गाँव वाली कंप्लीट 
ఇంకా యు గో అండ్ సెచ్యూర్ ఓన్ థింగ్స్ అన్నట్లుగా మాక్సిమం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళకి వాళ్ళే ఇచ్చేస్తారు అనమాట పిల్లలే వాళ్ళ లైఫ్ ని లీడ్ చేసుకునేలాగా వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు అలాగే ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బాబు ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంకా యు గో అండ్ ఫైండ్ యువర్ లైఫ్ అన్నప్పుడు అతను తన ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి తను అక్కడ ఇక్కడ పని చేసుకుంటూ అలా వెళ్తూ ఉన్నాడు అయితే ఆ పిల్లాడికి ఒక చోట పని దొరికింది ఆ పని ఏంటంటే ఆ కిరాణా షాప్ లో ఒక కిరాణా షాప్ లో అతనికి ఒక పని దొరికింది అతని పని ఏంటంటే చాలా కాలం క్రితం జరిగిన విషయాన్ని నేను మీకు చెప్తున్నాను ఒక సైకిల్ మీద రైస్ బ్యాగ్స్ పెట్టుకొని ఆ రైస్ బ్యాగ్స్ అన్ని కూడా ఆ ఎవరైతే ఆర్డర్ ఇస్తారో ఆ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి ఆ రైస్ బ్యాగ్ ని ఇచ్చేసి రావాలి వాళ్ళు ఇచ్చే మనీ తీసుకుని రావాలి ఇది అతని రెస్పాన్సిబిలిటీ అతని జాబ్ లో అతనికి ఉన్న వర్క్ అది అయితే అతను డైలీ అలాగా సైకిల్ మీద తీసుకొని వెళ్తూ ఉండేవాడు వస్తూ ఉండేవాడు అనుకోకుండా ఒక రోజు సైకిల్ మీద నుంచి ఒక రైస్ బ్యాగ్ కింద పడిపోయింది అది కూడా షాప్ కి దగ్గరలోనే జరిగింది ఓనర్ ని చూసాడు షాప్ ఆ రైస్ అంతా కింద పడిపోవడం అవన్నీ నేల బాల్ అయిపోవడం అంతా చూసాడు ఆ తర్వాత ఓనర్ అక్కడి నుంచి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు ఈలోపు పిల్లాడు సైకిల్ అది దిగేసి ఇది ఇలా అయిపోయింది ఏంటి అని బాధపడతాడు సో నేల పాలు అయిపోయింది భయం వేస్తుంది ఓనర్ ఏమంటాడు పిల్లాడు కదా భయం వేస్తుంది ఓనర్ ఏమంటాడు ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాడు కొడతాడో తిడతాడో నన్ను ఉద్యోగుల నుంచి తీసేస్తాడు ఏంటో అని చాలా సీరియస్ గా చాలా భయం భయంగా ఉన్నాడు ఓనర్ వచ్చారు అనుకున్నట్టు కానీ ఓనర్ చాలా సీరియస్ గా ఉన్నాడు అయితే ఓనర్ రావడం రావడంతోనే నువ్వు చేసిన ఈ అజాగ్రత్త పని వల్ల నీ నెగ్లిజెన్సీ వల్ల ఈ రోజు ఎంత ప్రాబ్లం వచ్చిందో చూసావా సో మన దేశానికి ఎంత నష్టం వచ్చిందో చూసావా అని ఆయన అన్నాడు యాక్చువల్ గా కుర్రాడు ఇదేంటి దేశానికి నష్టం రావడం ఏంటి నేను చేసిన ఈ చిన్న పని వల్ల నేను చేసిన ఈ తప్పు వల్ల మహా అయితే ఓనర్ కి నష్టం లేదు అంటే అది ఆర్డర్ తీసుకున్న వాడికి నష్టం కావచ్చు లేదంటే ఆ తప్పు నేను చేశాను కాబట్టి నా ఉద్యోగం పోవడం వల్ల అది నాకు నష్టం కావచ్చు కానీ దేశానికి నష్టం అంటాడు ఏంటి ఈ పెద్ద అయినా అని అనుకున్నాడు దానికి ఆ కుర్రాడు ఆ సార్నే అడిగాడు ఆ ఓనర్నే అడిగాడు ఆ కిరాణా షాప్ యజమాన్ని అడిగాడు మాస్టర్ దీనివల్ల నేను చేసిన ఈ తప్పు వల్ల దేశానికి ఏంటి నష్టం అని దానికి అతను ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే ఈ రైస్ ని ఈ బియ్యాన్ని పండించడానికి రైతు ఒక సంవత్సరం పాటు కొన్ని వేల లీటర్ల నీటిని ఉపయోగించి తన సమయాన్ని తన ఎనర్జీ మొత్తాన్ని దానికి ఇన్వెస్ట్ చేసి నేలను మొత్తం కూడా సాగు చేసి ఎంతో అపురూపంగా పెంచుకున్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన ఈ వేస్ట్ వల్ల దేశానికి ఎలా నష్టం అంటే అతని శ్రమ వ్యర్థమైపోయింది అతని కష్టం దీని వెనుక ఉన్నటువంటి అతని కష్టం వ్యర్థమైపోయింది ఎంతో సమయం వ్యర్థమైపోయింది నువ్వు చేసినటువంటి ఈ చిన్న పని వల్ల దేశానికి అంత అంటే అంత నష్టం వచ్చి ఇప్పుడు ఆ సమయాన్ని మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకురాలి ఈ వృధా అయిపోయింది దాన్ని మళ్ళీ మనం వెనక్కి తీసుకురాలి కాబట్టి నువ్వు చేసే ఏ పనులు అయినా సరే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్పారు ఆ మాట అతని మనసులో బాగా నాటుకుపోయింది నేను చేసే ఏ తప్పు అయినా సరే నా దేశానికి చాలా నష్టం తెలుస్తుంది నేను చేసే ఏ అజాగ్రత్త పని వల్ల అనేది ఆ కుర్రాడి మనసులో బాగా బలంగా నాటుకుపోయింది ఆ మాట అతన్ని బాగా ఇంప్రెస్ చేసింది కొంతకాలం తర్వాత ఆ షాప్ మారాడు అదొడు అవుతున్నాడు ఇంకొక చిన్న బిల్డింగ్లు కాంట్రాక్టులు అవి తీసుకోవడం చిన్న చిన్నగా ఒక కాంక్రీట్ సంబంధించినటువంటి బిల్డింగ్లు అవి చిన్న చిన్న కాంట్రాక్టులు తీసుకోవడం కొద్ది రోజులు పోయిన తర్వాత కొంచెం వయసు పెరిగే కొద్దీ దాని తెలివితేటలతో కాంట్రాక్టర్ స్థాయి నుంచి ఒక పెద్ద కాంట్రాక్టర్ స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు కొంతకాలం తర్వాత వాటిని బోర్ కొట్టేసింది అనుకోకుండా తను ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్న టైంలో పక్కన ఒక ఆటోమొబైల్ గ్యారేజ్ ఒకటి ఉంది కార్లు ఇంజిన్లు తయారు చేసేటువంటి ఒక చిన్న గ్యారేజ్ అక్కడ కనపడింది అప్పటి నుంచి ఎందుకో కార్ లాంటి ఆసక్తి బాగా పెరిగింది ఆ కార్లని అతను బాగా ఆసక్తిగా చూశాడు ఇదేదో బాగుంది అనిపించింది అవి బాగా నచ్చాయి ఆ తర్వాత చిన్నగా కార్ ఇంజన్లు తయారు చేయడం మొదలు పెట్టాడు దాన్ని ఉత్పత్తి చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత కంపెనీ ఎంతగా వృద్ధి చెందింది అంటే ప్రపంచంలోనే టాప్ బ్రాండ్స్ లో ఖచ్చితంగా పిలువబడేటువంటి ఒక బ్రాండ్ చాలా నమ్మకమైన బ్రాండ్ గా పిలువబడేటువంటి ఒక బ్రాండ్ that is nothing but like it's a matter of hyundai h u y u n d a i hyundai ni andariki baaga telusu kada automobile industry lo sanchalananga hyundai undi aa company venaka brand image venaka aa company owner evaraithe unnaro atani peru zun and he made that country more proud atani vision endo telusa na product edaina sare నా ద్వారా నా కంపెనీ ద్వారా వచ్చేటువంటి ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా సరే ఈ ప్రపంచంలో 
ఉన్న ప్రతి దేశానికి నా దేశ ప్రతిష్టని చూపించాలి అనుకున్నాడు అది ఆయన విజన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అతని ఆ హిండాయ్ కంపెనీ యాక్చువల్గా సౌత్ కొరియా బేస్డ్ కంపెనీ ఆ సౌత్ కొరియా బేస్డ్ కంపెనీ ఇప్పుడు అతను తయారు చేసినటువంటి ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక గరాజ్లో ఒక పర్టికులర్ చిన్న ఏరియాలో మొదలు పెట్టినటువంటి ఆ కార్ల ఇంజన్ల తయారీ కంపెనీ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి దేశం రోడ్ల మీద తిరుగుతుంది రోజు అంటే మన దేశానికి గౌరవంగా నిలబడాలి అంటే ఆ దేశానికి గౌరవాన్ని పెంచాలి అంటే ప్రోడక్ట్ వాల్యూ అలాగే ఉండాలి ఎంతో క్వాలిటీస్ ఉండాలి ఎంతో గొప్పగా దాని ఉండాలి అంతకంటే ముందు అది ఎంత గొప్పగా ఉండాలి అని ముందు మన మనసులో మనం అనుకోవాలి సో మన గురించి మన ప్రోడక్ట్ గురించి మనం ఎంత గొప్పగా అనుకుంటామో ఆ ప్రోడక్ట్ అంతకంటే గొప్పగా బయటకు వస్తుంది సో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం బ్రాండ్ ఇమేజ్ గురించి ఖచ్చితంగా మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఏదైతే ఉందో మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో అది మీ దేశ ప్రతిష్టని పెంచేలా ఉండాలి ఆ విషయం మాత్రం మర్చిపోదు దేశ ప్రతిష్టను పెంచాలి సో మిమ్మల్ని కలిగి ఉన్నందుకు దేశం గర్వించేలా ఉండాలి దేశం గుర్తించేలా ఉండాలి అనేకులకు ఇంప్రెషన్ ఆ విధమైన పాజిటివ్ ఇంప్రెషన్ పడేలాగా ఉండాలి అదంతా అవ్వాలి అంటే ఆ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని పెట్టుకోవాలి దిస్ ఈస్ ఆల్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ గ్రేట్ పార్ట్ అది చాలా అంటే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఓకే సో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం బ్రాండ్ ఇమేజ్ గురించి గైస్ ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సో ఫస్ట్ ఈరోజు ఏమాత్రం పాసిబిలిటీ ఉన్నా గైస్ మీ దగ్గర పెన్ పేపర్ దగ్గర పెట్టుకోండి మీకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించినటువంటి విషయాలు అనుకోండి సో అవి అవి మళ్ళీ పోతాయి అందుకని ప్లీజ్ గెట్ రెడీ సో వాటిని మీరు పోగొట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి మీరు పోగొట్టుకోకుండా జాగ్రత్తగా రాసుకోండి మేజర్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా పేపర్ పెన్ తీసుకుని నోట్ చేసుకోండి యాక్చువల్ నేను స్టార్టింగ్ లో వాన్ చేద్దాం అనుకున్నాను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఎనివేస్ సో మనం ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా గైస్ పెన్ పేపర్ మీ దగ్గర పెట్టుకోండి పాయింట్ నెంబర్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ మీరు ఏదైతే బ్రాండ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారో లేదా మీకంటూ ఎలాంటి వాల్యూని క్రియేట్ చేసుకోబోతున్నారో అది మీ దేశ ప్రతిష్టని పెంచేదిగా ఉండాలి లేకపోతే ఆ బ్రాండ్ కంత వాల్యూ క్రియేట్ అవ్వదు అది మీ దేశ ప్రతిష్టని పెంచేలాగా చూసుకోండి ఓకే వెల్ సో యామ్ ఐఎమ్ ఫైండింగ్ సమ్ ఓ పీపుల్ కల్కీ నాథ్ సార్ ఫ్రమ్ శ్రీకాకుళం కల్కీ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ నమస్తే భాగ్యలక్ష్మి గారు గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్ సుభాష్ని మేడం హలోమా హలోమా గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు మా హ్యాపీగా ఉన్నారు అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ రాజ్ ఫ్రమ్ జొన్నలగడ్డ హాయ్ హాయ్ రాజ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ తేజ సార్ ఫ్రమ్ ఇంజోర్ గుడ్ మార్నింగ్ తేజ సో మనీ హాయ్ మనీ ఇట్స్ ప్లెజర్ సీయింగ్ యువర్ హియర్ సో గుడ్ మార్నింగ్ మనీ మనీ సో తేజ గణేష్ గుడ్ కంటెంట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సాంబశివరాజ్ చంద్రి లక్ష్మణ్ హాయ్ హాయ్ కిరణ్ ఎస్ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ మాస్ హాయ్ హ్యాపీ టు సీ ఆల్ ఇన్ దిస్ లైవ్ సెషన్ లక్ష్మణ్ హాయ్ హాయ్ కిరణ్ ఎస్ హాయ్ లక్ష్మణ్ ఫ్రమ్ లక్ష్మణ్ ఫ్రమ్ రాజమండ్రి ప్లెజర్ సీయింగ్ యువర్ హియర్ అండ్ ప్లెజర్ సీయింగ్ యువర్ హియర్ అండ్ దిస్ పర్టికులర్ లైవ్ చాట్ సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం మన సో ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనం మన టాపిక్ లోకి మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ లోకి మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ గా మరింత వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మీకు విషయం తెలుసా చాలా మంది బ్రాండ్లు చాలా గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు మైండ్ లో ఉన్నా అవి ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేకపోతున్నాయి అవి ఎందుకు ఊహించినంతగా బెటర్ గా చాలా గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు మైండ్ లో ఉన్నా అవి ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వలేకపోతున్నాయి అవి ఎందుకు వాళ్ళు ఊహించినంతగా బెటర్ గా అవ్వట్లేదు చాలా మందికి చాలా మందికి వాళ్ళు ఉన్న పొజిషన్ లో ఇంకా బెటర్ గా ఉండాలనిపిస్తుంది చాలా మందికి అని ఎంతో ఎలాంటి మిస్ అవుతూ ఉంటే ఈరోజు మనము తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ తెలుసా గొప్ప గొప్ప తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ తెలుసా గొప్ప గొప్ప బ్రాండ్స్ అని క్రి అవ్వకుండా ఆపేవి ఏంటో తెలిస్తే అప్పుడు మనం ఎలా చేయొచ్చో తెలుసుకోవచ్చు సో మిమ్మల్ని గొప్ప వాళ్ళు కాకుండా మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని బాగా క్రియేట్ అవ్వకుండా మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని స్పాయిల్ చేస్తూ మిమ్మల్ని ఆపేస్తున్నావు ఏంటో ముందు మనం తెలుసుకుందాం వాటిని కనుక పక్కన పెట్టేస్తే ఈజీగా ఎక్సెల్ అయిపోవచ్చు ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా వాటి గురించి మనం మాట్లాడుతాం సో పాయింట్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ వన్ సో మీకు ఒక కంపెనీ పెట్టాలనిపించింది అనుకుందాం సో వెంటనే మీకు వచ్చేది ఏంటో తెలుసా ఆ అలాంటి కంపెనీలు చాలా ఉన్నాయి కదా ఓ చాలా మంది పెట్టారు కదా చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది భారతదేశం లాంటి దేశంలో ఇన్ని నూట ముప్పై కంటే ఎక్కువ కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి ఈ జనాభాలు సో
మన వల్ల కాకపోతే సో కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయని ఛాలెంజెస్ కూడా ఉంటాయని ఈ రిస్క్ లేకుండా గొప్ప వాళ్ళు అవ్వలేరు కదా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రపంచంలో గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా రిస్క్ చేయడానికి సిద్ధపడ్డ వాళ్ళు వాళ్ళు రిస్క్ చేయగలమని వాళ్ళని రిస్క్ చేయగలమని వాళ్ళని వాళ్ళు అమ్మాయి సో మీరు గొప్ప వాళ్ళ లిస్ట్ లో ఉండాలనుకుంటే మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ గ్రేట్ గా క్రియేట్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయని గ్రేట్ గా క్రియేట్ అవ్వాలనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా ఛాలెంజెస్ ఉంటాయని కాంపిటీషన్ ఉంటుందని ముందు మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి కోర్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అవన్నీ ఉంటేనే కదా అందరూ చేసిన మీరు చేశారు అనుకోండి అందరూ అయ్యే మీరు అవుతారు వేరే ఎందుకు అవుతారు అందరూ చెయ్యందేదో అందరూ వెళ్ళడానికి భయపడేదేదు అందరూ చేయడానికి ఎక్కువ ఆలోచించేదేదు దాన్ని చేసినప్పుడే కదా గొప్ప వాళ్ళు అవుతారు లేదంటే ఆర్డినరీగా అయిపోతారు కదా అందరూ కూడా సో ఇక్రమ్ గుడ్ మార్నింగ్ విక్రమ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇక్రమ్ ఐ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మిషింగ్ యూ టు హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే సో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం లైవ్ లో బ్రాండ్ ఇమేజ్ గురించి సో బయట ఉండేటువంటి కాంపిటీషన్ ఇలాంటివి జరుగుతాయేమో ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక పెద్ద షాపింగ్ మాల్ పెట్టాలని ఒక థాట్ వచ్చింది సో ఇమీడియట్ గా పెద్ద పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్ ఉన్నాయి కదా పైగా మల్టీనేషనల్ కంపెనీ బేస్డ్ గా ఉండేటువంటి ఎంతో కోటేశ్వర్ అలాంటివి పెడతారు మనలాంటి వాళ్ళ వల్ల అవుతుందా అని మీ భయం ఉంది సో కాంపిటీషన్ ఉంటుంది కదా ఇన్ కేసు నేను పెట్టిన వెంటనే నా పక్కన ఇంకోటి ఎవడని బాగా డబ్బు ఉన్నాడు బాగా అవగాహన ఉన్నాడు స్టార్ట్ చేస్తే తర్వాత నా బిజినెస్ డల్ అయిపోతుంది కదా అనే ఫీలింగ్ మీకు ఉందనుకోండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీరు కాంపిటీషన్ కి భయపడినంత కాలం ఛాలెంజెస్ కి భయపడినంత కాలం గొప్ప వాళ్ళు ఎప్పుడు కాలేదు గుర్తుపెట్టుకుంటే లాస్ట్ టైం కూడా నేను గుర్తు చేశాను ఫియర్ అనేది ఫీలింగే అది నిజం కాదు సో ఎంత గొప్ప వాళ్ళైనా ఇప్పుడు ముందు ఛాలెంజెస్ ఉంటాయని మీరు చేయబోతున్నటువంటి బిజినెస్ కావచ్చు లేదా మీరు వెళ్ళబోతున్నటువంటి వే కావచ్చు దాంట్లో కాంపిటీషన్ కూడా ఉంటుందనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోదు యాక్సెప్ట్ చేయండి ఛాలెంజెస్ కి కాంపిటీషన్ కి భయపడద్దు పాయింట్ నెంబర్ వన్ నెవర్ ఎవర్ ఎఫ్రెడ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అండ్ ఛాలెంజెస్ ఎప్పుడు భయపడదు సో పాయింట్ నెంబర్ టూ నెక్స్ట్ విషయం ఏంటంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఇనిషియేషన్ ఏదన్నా స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు ఫస్ట్ భయపెట్టేది ఏంటి తెలుసా ముందు అసలు ఎలా మొదలు పెట్టాలి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అది అంటాం కదా ఆరంభ స్వరత్వం అనుకుంటుంది కొంతమందికి అసలు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలో తెలియదు ఎలా దాన్ని మొదలు పెట్టాలో తెలియదు సో ఏదైనా ఎప్పుడైనా మొదలు అవ్వాల్సి ఎలాగైనా సరే మొదలు పెట్టాలో తెలియదు సో ఏదైనా ఎప్పుడైనా మొదలు అవ్వాల్సింది ఎలాగైనా సరే లాస్ట్ టైం కూడా మనం ఎలా దాన్ని మొదలు పెట్టాలో తెలియదు సో ఏదైనా ఎప్పుడైనా మొదలు అవ్వాల్సింది ఎలాగైనా సరే లాస్ట్ టైం కూడా మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఎంత ప్రయాణమైనా వెయ్యి మైళ్ళ ప్రయాణమైనా ఒక్క అడుగుతోనే మొదలవుతుంది అది ఎలాంటి అడుగు అనేది మీరు తీసుకున్నటువంటి ఆ వ్యాపారానికి తగ్గట్టుగాను లేదంటే మీరు అనుకుంటున్నటువంటి గోల్కి తగ్గట్టుగాను మీరు ఒక స్టెప్ తీసేస్తుంది ముందు మొదలు పెట్టండి ఆ వన్ పర్సెంట్ మీ జర్నీ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి గొప్పగా ఉంటాయి సో అందరూ ఫస్ట్ స్టెప్ వేయడానికే భయపడతారు తెలుసా అది వేసేస్తే ప్రపంచంలో ఉన్న సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్లో మీరు పేరు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినట్టు ఆ విషయం మాత్రం బాగా గుర్తుపెట్టి సో మొదలు పెట్టడానికి భయపడదు ముందు మొదలు పెట్టేసేయండి మీరు ఏదైతే అనుకుంటున్నారు మీరు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారు మీ గోల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండింటిని కూడా ఒక నోట్ చేసుకోండి నీట్ గా రాసుకోండి దాంట్లో సో ఆ గోల్ కి తగ్గట్టుగా మీరు ముందుగా ఏం చేయాలో ఒక ప్లాన్ చేయండి సో ప్లాన్ లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను కదా నేను మీకు ఎలా ఉంటుంది అంటే వ్యూహం లేకుండా యుద్ధం చేస్తే అది వీరి పోరాటం లా ఉంటుంది రోడ్డు మీద కొట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది సో వ్యూహం లేని యుద్ధం వీధి పోరాటంతో సమానం ప్రాపర్ ప్లానింగ్ చాలా కావాలి సో ప్లానింగ్ మాత్రం అస్సలు మిస్ అవుతుంది so these are all uh, very very important points so initiation teeskodaniki bhay padadu and competition ki challenges ki bhay padadu and uh, number 3 uh oka negative mindset pessimistic prati daniki daidda ay maa valla adagindi manakanta ability unda manakanta satta unda mana valla kaadu kada ini pedda pedda vaallu chesayi kada idi manakanta scene ledhu kada aina mana modal vetna mana laana vaallu evaru mana encourage cheyadu mana evaru kada tokkestaru ఇలాంటి మాటలన్నీ కూడా చేయడానికి ఇష్టం లేని వాళ్ళు మాటలు చేయడానికి నిజంగా ఇష్టం ఉంటే కనుక చేయాలని నిజంగా క్యూరియాసిటీ లోపల ఉంటే కనుక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు వెనకడు వేయరు వేయలేరు కూడా ఆ విషయం మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం పర్సనల్ బ్రాండింగ్ ని సెల్ఫ్ బ్రాండింగ్ ఇలా ఇమేజ్ ఇమేజ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేది సో నెగిటివ్
అరవై వేల ఆలోచనల్లో తొంభై శాతం నెగిటివ్ ఆలోచనలే ఉంటాయి చాలా టెన్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ గా ఉంటాయి సో ఈ పాజిటివ్ థాట్స్ ని సో మీరు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి నెగిటివ్ థాట్స్ ని పక్క పక్కన పెట్టేసేయండి నెగిటివ్ థాట్స్ నుంచి మీరు ఎంత దూరంగా వెళ్ళిపోతే మిమ్మల్ని మీరు ఎంత బాగా డెవలప్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఏమాత్రం దాన్ని చేసుకోవాలి ఇంకా నెగిటివ్ థాట్స్ కి దూరంగా ఉండండి అండ్ మీకు నెగిటివ్ థాట్స్ ఇచ్చే మనుషులు కూడా దూరంగా ఉండండి అది ఎవరైనా కావచ్చు మీ సక్సెస్ ని మీ కెరియర్ ని ఇబ్బంది పెట్టే వాళ్ళు ఎవరైనా కావచ్చు మీ చుట్టూ నెగిటివ్ థాట్స్ ఇచ్చి దీని వల్ల కాదు ఇది నువ్వు చేయలేవు అని మిమ్మల్ని అంటూ ఉంటే కనుక ఒకసారి ఆలోచించండి సో వాళ్ళ ఆలోచన కొంచెం దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి సో ఐఎమ్ సీయింగ్ హియర్ హియర్ ఐఎమ్ సీయింగ్ సెటన్ థింగ్ ఆలోచన కొంచెం దూరంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి సో ఐఎమ్ సీయింగ్ హియర్ హియర్ ఐఎమ్ సీయింగ్ సెటన్ థింగ్స్ ఐ స్పెక్యులేట్ దేర్ ఆర్ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ యువర్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ క్లియర్ సార్ సో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో దట్ ఐ థింక్ రైట్ నో ఐఎమ్ ఓకే సో ఇఫ్ దర్ ఇస్ ఎనీ టెక్నికల్ ఎరర్ ప్లీజ్ లెట్ మీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాల్కి సో వన్ మోర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కాల్కి సో వన్ మోర్ షైనెస్ ఇనిషియేషన్ తీసుకోవడానికి భయపడతారు కాంపిటీషన్స్ అంటే భయపడతారు ఛాలెంజెస్ అంటే భయపడతారు అంటే నెగిటివ్ థాట్స్ తో భయపడతారు ఇంకోటి ఏంటో తెలుసా షైనెస్ సిగ్గస్తుంది మనం మొదలు పెడితే మన వాళ్ళు నవ్వుతారేమో మన వాళ్ళు మనల్ని కామెడీ చేస్తారేమో ఇది కామన్ ఎక్కడైనా ఉంటుంది ఏదైనా షైనెస్ గైస్ షైనెస్ నుంచి బయటకు రాకపోతే ప్రాబ్లం వస్తుంది షైనెస్ నుంచి ముందు మీరు బయటకు రావాలి ముందు అది మీరని మిమ్మల్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేయాలి లేకపోతే ఎలా సో ముందు మిమ్మల్ని మీరు యాక్సెప్ట్ చేసుకోగలగాలి సో దీనికి కూడా సిద్ధపడే రావాలి ఈ సిగ్గు పడుతూ ఉంటే మీరు ఇరవై నాలుగు గంటలు వాళ్ళు అనుకుంటారేమో వీళ్ళు అనుకుంటారేమో తర్వాత నెగిటివ్ వస్తుందేమో మనకు అంతేమో ఇలాంటి థాట్స్ మీకు కనుక మీకు వస్తున్నాయంటే అది మీ సక్సెస్ ని ఆపేస్తుంది మీ పర్సనల్ ఇమేజ్ ని మీ బ్రాండ్ క్రియేట్ అవ్వకుండా చేసేస్తుంది సో ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ ఓవర్ కమింగ్ యువర్ షైన్స్ మీ స్పీచ్ కొంచెం బయటకు రండి ఆ బీడియో నుంచి కొంచెం బయటకు రండి అఫ్కోర్స్ అందరూ ఉంటారు ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ ఉంటారు ఇంట్రోవర్ట్స్ ఉంటారు అందరిలో కలవడానికి కొద్దిగా ఇష్టపడకపోవచ్చు మీరు అందరు కానీ మీరు చేస్తున్నటువంటి బిజినెస్ ని బట్టి మీ టాలెంట్ ఏంటో మీ ఎబిలిటీ ఏంటో మీ పొటెన్షియాలిటీ ఏంటో ప్రపంచానికి మీరే సరిగ్గా చెప్పుకోలేకపోతే కొంచెం ఫోకస్ చేయండి దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం యా సాయి గుడ్ మార్నింగ్ సాయి థ్యాంక్ యూ so one more point so one more is uh, blaming others vere vallanu blame chestu untaru nenu cheyadam anukuntunnanu kaniyandi vallu okkovaledu nenu cheyadam anukuntunnanu kaniyandi naaki support ledu nenu cheyadam anukuntunnanu kaniyandi naaki facilities ledu nenu cheyadam anukuntunnanu kani naaku ee ivanni kuda naaku ee talent ledu ledha ability ledu ee support ledu ee background ledu naaku adi avvatledu alaga చుట్టూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటిని బట్టి కనుక ఇఫ్ సంబడి ఈస్ టెలింగ్ యూ దీస్ థింగ్స్ ఎవరైనా సరే మీకు ఇవన్నీ కనుక చెప్తూ ఉంటే సో గైస్ బీ కేర్ఫుల్ సో అవుతూ వాళ్ళనే వెళ్ళని మీరు పాయింట్ అవుట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు చేయట్లేదు వాళ్ళు నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వట్లేదు అని మీరు అందరిని అదర్స్ని కనుక మీరు బ్లేమ్ చేస్తూ ఉన్నారంటే మీ సక్సెస్ ని మీరే అది డిస్ట్రక్ట్ చేసుకున్నట్టు నాశనం చేసుకుంటే సో మీ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ని మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ముందు అవతల వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం మానేసేయండి సో అవతల వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసేటప్పుడు రెండే ఉంటాయి ఎక్స్క్యూజెస్ ఉంటాయి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి చేసేవాడికి పని దొరికితే చెప్పేవాడికి సాక్ దొరుకుతుంది సింపుల్ సో వాళ్ళు అంటున్నారు వీళ్ళు అంటున్నారు వాళ్ళ వీళ్ళు ఇలా అని నేను కనుక మంచి కాలేజ్లో చదువుంటేనా నేను కనుక ఈ ఊర్లో కాకుండా ఇంకెక్కడైనా పుట్టుంటేనా ఈ ఊరు అంతా కూడా సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు అవతల వాళ్ళని బ్లేమ్ చేయడం అనేది మీ లైఫ్ లో మీ డిక్షనరీలోనే ఉండకూడదు మీ లైఫ్ ని ఎవరి చేతుల్లోనో ఎవరు పెట్టమన్నారు మీ లైఫ్ ని ఎవరితో తగ్గట్టుగా ఎవరో కంట్రోల్ లో ఎవరు ఉంచుకున్నారు సో మీరు నిర్ణయాలు నిజంగా గొప్పవైతే మీ నిర్ణయాలు మీ ఆశలు మీ డ్రీమ్స్ మీ ఇమేజ్ నిజంగా గొప్పది అవుతుంది అంటే దాన్ని ఎవరు ప్రపంచంలో పేరెంట్స్ అయినా ఫ్యామిలీ అయినా చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి వాళ్ళైనా ఉండేటువంటి వాళ్ళైనా ఎక్కువ మంది మీ వెల్బిషర్స్ ఎవరైనా సరే మీ గొప్పతనాన్ని మీరు గొప్పగా ఉండాలని కోరుకుంటారు తప్ప మీరు తక్కువగా ఉండాలని ఎవరు కోరుకోరు కదా కానీ వాళ్ళ భయం అంతా ఏంటంటే ఆ స్థాయి మీకు ఉందా లేదా అనేది వాళ్ళు భయపడతారు ఆ స్థాయి మీకు ఉందో లేదా ముందు మీరు వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే కదా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది సో ఆ విషయంలో ఎప్పుడు కూడా కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు సో మీ అనేది వాళ్ళు భయపడతారు ఆ స్థాయి మీకు ఉందో లేదో ముందు మీరు వాళ్ళకి చెప్పగలిగితే కదా వాళ్ళకి
మీరు గొప్ప వాళ్ళు అవుతారని మీరు నమ్మకపోవడం అది చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ తెలుసా సో మీరు గొప్ప వాళ్ళు అవుతారని మీరే నమ్మలేదు అనుకోండి ఎలా వేరే వాళ్ళు ఎలా నమ్ముతారు చెప్పండి మనలో మనం వాడు అనుకుంటాం ఎలా నమ్ముతారు చెప్పండి సో మీరు గొప్ప వాళ్ళు అవుతారనే విషయం ముందు మీరు నమ్మాలి అది మిమ్మల్ని అందరిలో కంటే కూడా గొప్పగా క్రియేట్ చేస్తుంది అవతల వాళ్ళకి తెలిసేలా చేస్తుంది సో మనం మాట్లాడుకుంటున్న సెల్ఫ్ ఇమేజ్ గురించి బ్రాండ్ ఇమేజ్ గురించి ఓకే వన్ వర్డ్ ఇప్పుడు మనం సెల్ఫ్ ఇవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని ఆపుతాయి కాంపిటీషన్ ఛాలెంజెస్ షైనెస్ బ్లేమింగ్ అదర్స్ ఇవన్నీ కూడా మీ సక్సెస్ ని ఆపుతాయని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో మరి మన పర్సనాలిటీని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇది కనుక మన పాయింట్ అయితే నేను ఇప్పుడు మీకు ఒక చిన్న ఫార్ములా చెప్తాను పర్సనాలిటీ అక్కడ మీ పేరు రాసేసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై నేమ్ ఇస్ కిరణ్ కుమార్ జే కిరణ్ కుమార్ జే పర్సనాలిటీ అనుకున్నా కదా సో కిరణ్ కుమార్ జే పర్సనాలిటీ ఇక్కడికి వచ్చేసి సో ఎస్ సో కిరణ్ కుమార్ జే మీ పర్సనాలిటీ ఈక్వల్ టు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ మీరు రాసుకోవాల్సినటువంటి గొప్ప విషయం ఏంటంటే క్వాలిటీస్ మీ క్వాలిటీస్ పర్సనాలిటీ ఈక్వల్ టు క్వాలిటీస్ ప్లస్ ఎబిలిటీస్ ప్లస్ మీ క్వాలిటీస్ పర్సనాలిటీ ఈక్వల్ టు క్వాలిటీస్ ప్లస్ ఎబిలిటీస్ ప్లస్ వీక్నెస్ పర్సనాలిటీ ఈక్వల్ టు క్వాలిటీస్ క్వాలిటీస్ ప్లస్ ఎబిలిటీస్ ప్లస్ వీక్నెస్ మీరు అంటే మీ పర్సనాలిటీ అంటే మీకు ఉండేటువంటి లక్షణాలు ఎట్లా కలిగిస్తారా లేట్ గా పడుకుంటారా ఫ్రెండ్స్ తో ఇస్తారా ఎలాంటి ప్రాబ్లం నేను ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేస్తారా ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారా ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను ధైర్యంగా నిలబడతారా అవి మీ లక్షణాలు ప్లస్ మీ ఎబిలిటీస్ మీరు రిసోర్స్ఫుల్ గా ఉంటారా మీరు డౌన్ టు అర్త్ గా ఉంటారా ఆనెస్ట్ గా ఉంటారా జన్వన్ గా ఉంటారా హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్ ఉంటారా లీడర్షిప్ ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ కూడా మీ ఎబిలిటీస్ మీ లక్షణాలు మీ ఎబిలిటీస్ ప్లస్ మీ వీక్నెస్ మీ వీక్నెసెస్ ఇవన్నీ కలిపి మీరు అవుతారు మీరు అంటే మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంటే మీ ఎబిలిటీస్ ఈక్వల్ మీ మీ పర్సనాలిటీ అనేది మీ లక్షణాలకి మీకున్నటువంటి బలాలకి మీ బలహీనతలు అన్ని కలిపితే మీరు అవుతారు సో అవన్నీ మీరు అవ్వాలంటే మీకు ఎలాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయో ముందు మీకు తెలియాలి మీ బలాలు ఏంటో కూడా మీకు తెలియాలి మీ బలహీనతలు ఏంటో కూడా మీకు తెలియాలి మీ బలాలు మీ బలహీనతలు మీ లక్షణాలు మీకు తెలిస్తే దాట్ బికమ్స్ యూ పర్సనాలిటీ అప్పుడు మీకంటూ ఒక సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ని బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని మీరు మీరు ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో ఒక మనిషి కంప్లీట్ పర్సనాలిటీ అవుతారంటే తనేంటో తనకు పూర్తిగా తెలిసిన సో మీ పాజిటివ్స్ ఏంటి మీ నెగిటివ్స్ ఏంటి మీకు ఉన్నటువంటి క్వాలిటీస్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఒక్కసారి పాయింట్ అవుట్ చేసుకోండి దీస్ థింగ్స్ విల్ హెల్ప్ యూ మోర్ అండ్ మోర్ చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ చేస్తారు ఇప్పుడు వీక్నెస్ ఏంటి సో మీరు చేద్దాం అనుకున్న పనిని మీరు క్లియర్ గా చేయలేకపోతున్నారు ఒకసారి క్లియర్ క్లియర్ కట్ గా ఒక ఐడియా కట్ అది మీకు అప్పుడు ముందు మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తే దెన్ ఎవరింగ్ కమ్స్ అంటారు అన్ని లైన్లు వచ్చేస్తాయి ఓకే వన్ మోర్ సో yes uh, i am getting sir how to overcome laziness i want to convert this limitation to strength that's a great question uh, sai convert cheskodaniki limitation ee limitation ni nenu strength ga convert cheskundam anukuntunna that's a great part buddy ante actually ga meeku ee quotation gurinchi baaga idea unde untundi ante oka sai andar kalisi cheptunna question ee quotation entante uh, konni kalalu konni ante nidrapothe కళలు అవునా వస్తాయి లేదా అంటే లేజినెస్ అనేది ఏంటంటే అది ఎందుకు వస్తుంది అంటే సో వెన్ యూ డ్రీమ్ అది మీకు నిద్ర పట్టకుండా చేసే డ్రీమ్ లేనప్పుడే అసలు సమస్య వస్తుంది అనమాట సో ఒకసారి బాగా చెక్ చేసుకుంటా నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ ఓకే విల్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఓకే గైస్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం పర్సనాలిటీ బ్రాండింగ్ గురించి దాంట్లో ఉన్నటువంటి మరొక విషయం ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఓ అభ్యా థాకింగ్ బాబు దేశ్వ ఎక్కడైతే ఓ అభ్యా థాకింగ్ బాబు దేశ్వ సో సో సౌత్ కొరియాలో ఉన్నటువంటి ఒక స్కూల్ బోర్డు మీద ఉన్న ఒక కొటేషన్ నేను మీకు చెప్తాను నిద్రపోతే కళలు కంటావు మేల్కొంటే వాటిని నిజం చేసుకుంటావు మీరు రిపీట్ నిద్రపోతే కళలు కంటావు మేల్కొంటే వాటిని నిజం చేసుకుంటావు 
That is what the quotation. Kalal kalal gani migul paal, our dreams gani vanish type paal. Kunte to laziness ne di baga baga workout hoto. Kani inka mikan tap balavai ne tuvani kalal undi kuda. Gopo ala udan ne kani pinch kuda. Anta sabta samarthi mik undi kuda. But mira avale ko potu naru. प्रोत्साह इपड़ता चुट उ महिंदी कौड़ता अब तुत्रोत्साह कल वास्तव सो तलदना सर बिडल गोपवा प्रपंचवंत गोपतना नच्छू पड़ो चाल चाल सतोष का सो तलद सतोषम विवेवा तन समय वृधा चेयड़ तन चुट उ समय वृधा चेयड़ दाक असल इष्ट तन तन समय गौरव तुम चुटू उ समय गौरव समय अंटने लाइफ एलवन समय मन पास दिन अला पोला दिन समय निद्र दिन समय सिंह आटला अंत उपयोग आटल प्रोफेसन सो पर्सनल ब्रांड क्रियेट अवक अभी आपस टाइम सो गोपा मुझे समर्थन सो दिन असल मिस्टेस वेरी वेरी इंपारटे सो निद्रपूर्ति कल कंटो मेलको दट वेरी वेरी इंपारटे स्ट्रेंथ कन्वर्टी अंत सो मिम्मेल लेजी ऐसी मिम्मेल्लीफे एव्रीथिंग कंसमेटी अंत सो मिम्मेल लेजी ऐसी मिम्मेल्लीफेफल Everything comes into order. Any order will be done. Some people, man, 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 pamper just go to chala washroom. Man, man, gara ban just go to go to chala washroom. And the casta, the body relaxation, the casta, the body, the man, man, pamper just go to chala washroom. Because the same man, the other guys, both men, go into. Me, run to middle retar water. Me, can do identity middle. Me, can do powerful image middle. That is Kavali, isn't it? खचिंग यस पासीबल टू कंट्रोल अवर एमोशन लाइक फिर्स शाई डेफिट अफकोर्स खुद खचिंग अब कुरता है सो मन ड्रीम मन डिजर गोपे अब सो मेर ग्राड्युशन उपड़े ओवर क्लारी वे सो मेर गोपवा आप सो चाल फास्ट अंत चाल फास्ट लाइफ फास्ट greatest heights ni reach avalani nen manasukutte kodutunna even ms english language center vishesh is the same so mana maatladukuntunnam self image gurinchi brand image gurinchi so brand image create cheskunadanikante mundu asalu mundu manake em kavalo manaku teliyali kada first know what you want meeku em kavalo telusukondi aa tarvata then basing on that impress cheyadaniki try cheyandi evarni impress cheyali sir evarni impress cheyali antara so mee dream edaithe undo meer edaithe anukuntunnaru सो दा की तगट मिम्मेल मोल सो मेर ग्रेट पर्सनलिटी उल्सा सो दा की तगट मिम्मेल मोल सो मेर ग्रेट पर्सनलिटी उल्सा ट्रिपल थ्रेट फार्मलासा अंत मे बाडी लांग्वेज एदो तलाकू चैक इला नि अलका इलागे अंदर तो इला नाट इलागे अंदर तो इला नाटी दिन अर्थमेंटे अंत गोप पर्सनलिटी का चपना विंटर मिम्मेल एवरनाजी का मोसम से सो स्पाइनल कार्ड स्ट्रेट पेटेको चैके इंदा माटो डिग्निफाइड माटाते अलवा चुस्को ची पर्सनलिटी डेवलप सो दिन चला चला मुख्य सो ट्रिपल थ्रेट फार्मे सो चाइके स्पाइल का स्ट्रेट उ सो बाडी लांग्वेज चला स्टिफ् अटे हाँ इला पोल से इला इला सो पर्फेक्ट उ सो मे नाटी बाॉडी लांग्वेज हुंदा उल्स अंत फर् एग्जापल मेरे कि आर्डर से प्रोडक्ट तेज तुम तुम प्रोडक्ट तुम देशा प्रोडक्ट कैपासीटी उ अवी उ 
ముందు తన లైఫ్ స్టైల్ ఒక కింగ్ లాగా ఉంటారు ముందు మీరు అనుకుంటున్న లైఫ్ స్టైల్ మీరు ఉంటున్న లైఫ్ స్టైల్ కి ఎక్కడైనా పొందన ఉందా ఏ స్టేజ్ లో ఉంది ఆ స్టేజ్ లో ఉండాలి అంటే ఏమైనా గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రాండ్స్ అన్నీ కూడా మైండ్ లో ఉంటాయి అవన్నీ మనసులో ఉండేవి అవన్నీ ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ లో కనిపించేవి కాదు అది తర్వాత కనిపిస్తాయి ఎగ్జిక్యూషన్ లో మీరు వాటి కోసం ఎప్పుడైతే ప్రయత్నం చేస్తారో మీరు ఎప్పుడైతే వాటి కోసం ఎఫర్ట్స్ పెడతారో అప్పుడు అవన్నీ డెవలప్ అవుతాయి తప్ప స్టార్టింగ్ లో కాదు సో మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ మీ మైండ్ సెట్ పెట్టేసుకోండి మీరు ఎక్కువ పెట్టేసుకున్నారు అనుకోండి అది సింక్ అవ్వదు సో ముందు మిమ్మల్ని మీరు అప్లిఫ్ట్ చేసుకోండి ఎవరు మిమ్మల్ని సప్రెస్ చేయకుండా చూసుకోండి అవి చాలా ముఖ్యం అవన్నీ చాలా చాలా ముఖ్యం బాగా గుర్తుపెట్టుకుని వాటి గురించి అండ్ వన్ మోర్ గివ్ వాల్యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ అండ్ మనీ టైం కి కొంచెం వాల్యూ ఇవ్వండి ఎప్పుడైతే మీరు మీ ఎందుకంటే మీరు ఏదైతే చేయాలనుకుంటున్నారో మీ టాలెంట్ ఏదైతే ఉందో మీ అబిలిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఫ్రీగా చేయదు ఎవరికి కూడా నెవర్ ఎవర్ గివ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ ఫ్రీ టు ఎనీ వన్ మీ టాలెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని ఎట్టి పరిస్థితులకు కూడా ఎవరికి ఫ్రీగా ఇవ్వదు దాని ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా ఫ్రీగా ఇవ్వదు సో మీ టైం కి మీ ఎనర్జీకి మీ గివ్ వాల్యూ ఫర్ యూ అల్సి సో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం వీటన్నిటి గురించి సో సెల్ఫ్ బ్రాండింగ్ ని క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు సో చాలా చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడేసుకుంటాం చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ సో మీకు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్పరా యూ ఆల్ నో రైట్ ఇంద్రా నువ్వు పెప్సికో కంపెనీ సిఇఓగా ఉన్నారు చూసారు కదా సో ఇంద్రా నువ్వి గారు ఒకసారి వాళ్ళ వాళ్ళ తను వాళ్ళ పని మనిషితో నాకు ఇది కొంచెం చేసి పెట్టవా నాకు ఇది చేయవా అని అడుగుతుంటే వాళ్ళ మొదలు వెంటనే వచ్చేది నో ఇంద్ర యూ ఆర్ ఎ ప్రిన్సెస్ ఒక క్వీన్ సో నువ్వు ఎవరిని రిక్వెస్ట్ చేయకు సో నువ్వు పొలైట్ గా ఉంటుంది నువ్వు పెద్ద క్వీన్ వి కాబట్టి నువ్వు కమాండ్ చేయాలి సో ట్రై టు లెర్న్ కమాండ్ అని చెప్పారు అప్పటి నుంచి ఆవిడ తన చిన్న ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని వాళ్ళ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే కాదు సో ప్రపంచంలో ఉన్న అతి పెద్ద కంపెనీలో ఒక లేడీ సిఇఓగా ప్రపంచానికి ఇన్స్పిరేషన్ గా నిలిచారు అంటే కమాండ్ చేయడం నేర్చుకోగలిగారు సో మీ కమాండింగ్ నేచర్ ఇట్ మేక్స్ యూ వాట్ యు ఆర్ సో మీరు ఏ పొజిషన్ లో ఉండాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ ముందు మిమ్మల్ని మీరు దాంట్లో మార్చుకోవాలి మిమ్మల్ని చూసారు కదా ఏంటంటే గంగ తను తాను అలా చంద్రముఖిలా ఊహించుకుంది గంగ తనను తాను చంద్రముఖిలాగా గంగ చివరికి చంద్రముఖిలాగా మారిపోయింది సో ముందు మీరు అది అవుతారని ముందు మీరు అనుకోవాలి కదా అప్పుడే అన్ని సెట్ అవుతాయి ఓకే సో మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ ని మార్చుకోండి అవన్నీ కూడా మీకు అంటే చాలా పాజిటివ్ పాయింట్ ఇస్తాయి దాంతో పాటు మీ అపీరెన్స్ చాలా దాంతో పాటు మీ అపీరెన్స్ చాలా ముఖ్యం ఈ అపీరెన్స్ తో పాటుగా సో మీ స్ట్రెంగ్స్ ని మీ కంపిటెన్సెస్ ని కూడా మీరు మార్చుతాయి దాంతో పాటు మీ అపీరెన్స్ చాలా ముఖ్యం ఈ అపీరెన్స్ తో పాటుగా సో మీ స్ట్రెంగ్స్ ని మీ కంపిటెన్సెస్ ని కూడా మీరు మార్చుకోవాల్సి ఉంటుంది సో రాజేష్ గారు ప్లేజర్ కమింగ్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ దీస్ పర్ఫెక్ట్ మీకు తెలుసా ఒక టీనేజ్ అమ్మాయికి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ చేసి బిగ్ డీల్ రైట్ తను ఏ ప్రోడక్ట్ యాక్చువల్ తన ఏం తన పేరు కిలీ జెనర్ మీరు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో తను చూడొచ్చు కిలీ జెనర్ కేవై ఎల్ఐ జెఇఎన్ఎన్ కిలీ జెనర్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉంటారు తనకి తన కంపెనీ ఏంటంటే కంప్లీట్ గా ఆడవాళ్ళకి సంబంధించిన బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ అనేది కూడా అమ్ముతారు అనమాట అంటే లిప్స్టిక్స్ దగ్గర నుంచి ట్రౌజర్స్ బాడీ అంటే అన్ని లేడీ వేర్ బుక్ అంటే అంటే అన్ని వెస్ట్రన్ వేర్స్ అన్ని కూడా వాళ్ళు సేల్ చేస్తారు తన ప్రొడక్ట్స్ కి సంబంధించి తను ఎవరిని ఏ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పెట్టుకోదు తన ప్రతి ప్రొడక్ట్ ని తనే ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి వస్తుంది తనే అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని దాని వాల్యూస్ అని ఎక్స్ట్రామ్ చక్కగా అందరికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది తన ప్రొడక్ట్స్ కి తనే ఫస్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు దానికి ఫస్ట్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మీరు అవ్వాలి సో మీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మీరే అప్పుడు ప్రపంచం మొదలు ముందు దాన్ని మీరు బలంగా నమ్మాలి సో బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అవ్వడం చాలా సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ లైక్ టు టెల్ యూ గైస్ మీ డ్రీమ్స్ ని రియాలిటీలోకి టర్న్ చేసుకోవాలి అంటే ఆ డ్రీమ్స్ చాలా బలంగా ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని మంచి పొజిషన్ లోకి తీసుకెళ్తాయి అనమాట ఓకే అండ్ సెల్ఫ్ బ్రాండింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యూ నెవర్ కంపేర్ యూర్ సెల్ఫ
you need to night you need to note it down your life is your story not somebody's where all of that me life anedi me story kabatti then mere sonta raskonni write it on your own so never make it for others where all of you read first kuda avanni kuda che and mimmal mere nammadu entha mukhyamo so me me brand ni kuda mere alage nammali so these are all very very important so mere edaithe anukuntunnaro daniki chaala worth undani adi mimmali chaala దానికి చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉందని ముందు ఆ విషయం మీరు నమ్మాలి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ బ్రాండ్ మీరే నమ్మకపోతే మీ ఎబిలిటీని మీరే నమ్మకపోతే వేరే వాళ్ళు దాన్ని నమ్మలేరు నమ్మే అవకాశం కూడా లేదు ఇది చాలా సో మీ బ్రాండ్ యొక్క వర్త్ ని మీ సిగ్నిఫికెన్స్ ని ముందు మీరే నమ్మండి ఆటోమేటిక్ గా మీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు దాన్ని నమ్మడానికి ట్రై చేస్తారు సో చాలా సార్లు చాలా భయాలు మనం అది అవ్వలేమో మనం అవ్వకుండా చేసేస్తాయేమో అని మీకు తెలుసా దాదాపుగా ఎనభై ఐదు శాతం ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మన భయాల్లో ఏవి జరుగు సో జరగని వాటి గురించి ఆలోచించి ఎంతో విలువను చేసేసుకుంటూ ఇంకా చేయకుండా గొప్పవాళ్ళు అవ్వకుండా మిమ్మల్ని మీరే కనుక ఆపేసుకుంటూ ఉంటే సో నో బడి కెన్ హెల్ప్ సో మీ పొటెన్షియాలిటీ మొత్తాన్ని కూడా అన్లీష్ చేయండి సో అండ్ యూ డోంట్ జడ్జ్ అదర్స్ మీరు ఎప్పుడు కూడా అవతల వాళ్ళని జడ్జ్ చేయండి సో వేరే వాళ్ళు మిమ్మల్ని జడ్జ్ చేస్తే కూడా ఒప్పుకోండి బికాస్ దిస్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డూ యువర్ థింగ్స్ మీకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు మీకు సంబంధించిన వేరే వాళ్ళకి సంబంధించినవి కాదు కాబట్టి అండ్ యూ నీట్ ఫోక్స్ ఆన్ గ్రోత్ యాజ్ వెల్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ లైక్ టు టెల్ యూ గైస్ ఇప్పుడు బ్రాండ్ మీద క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఒక్కొక్కరికి ఒక్క థాట్ ఉంటుంది కదా ఆ థాట్కి సంబంధించి ఇప్పుడు నేను ఒక వ్యక్తి గురించి నేను మీకు చెప్తాను అంటే చాలా మందికి ఆ సార్ అనుకుంటాం కానీ అది చేయాలంటే ఎట్లా సార్ అవ్వట్లేదు సార్ అని అంటున్నారు కదా దానికి సంబంధించి ఆ విలియం కేరీ గారు ట్రమెండస్ మిషనరీ వర్క్ చేశారు భారతదేశంలో విలియం కేరీ గారు ట్రమెండస్ వర్క్ చేసిన తర్వాత యాక్చువల్ గా ఆయనకి ఒక ఇక్కడ ఉండడానికి ఆయన వాళ్ళ ఆయనకి చాలా నష్టం జరిగింది అంటే వాళ్ళ ఇల్లు కాలిపోయింది వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి చాలా ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అవన్నీ కూడా తగలబడిపోయాయి ఆయన చాలా కోల్పోయాడు ఇక్కడ అయితే తర్వాత తను ప్రొఫెషనల్ గా సెట్ అవడానికి తనకి ఏదైనా జాబ్ కావాల్సి వచ్చింది అయితే ఏంటంటే ఒక కాలేజ్ లో ఒక యూనివర్సిటీలో ఆయనకి సాన్స్క్రిట్ చెప్పడానికి ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది బాగా గుర్తుపెట్టుకుంది సాన్స్క్రిట్ టీచ్ చేయడానికి ఆయనకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది ప్రొఫెసర్ గా చేయమని వచ్చింది పాయింట్ ఏంటంటే సాన్స్క్రిట్ బట్ అక్కడ వేకెన్సీ మాత్రం అది సరే అయినా పర్వాలేదు చదువుకున్నాను ఉంది కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోయి సాంస్క్రిట్ దగ్గర ముందు వెరిఫై చేసుకొని నేర్చుకొని అలా వెళ్తాను కానీ అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ లైబ్రరీలో సాంస్క్రిట్కి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి పుస్తకాలు అందుబాటులో లేవు అప్పుడు ఏం చేశారో తెలుసా ఎలాంటి పుస్తకాలు అందుబాటులో లేవు అప్పుడు ఏం చేశారో తెలుసా తనే అలాంటి ఏం తను రిఫర్ చేసుకోవడానికి కానీ తను తన స్టూడెంట్స్ కి చెప్పడానికి కూడా అతని దగ్గర ఎలాంటి రిఫరెన్స్ బుక్స్ లేవు అప్పుడు ఏం చేశారో తెలుసా ఆయన తనే సొంతంగా ఒక రిఫరెన్స్ బుక్ ని తయారు చేశాడు ఇప్పటికీ సాంస్క్రిట్ లో ఆయన రాసిన బుక్స్ ని ఇప్పుడే సాంస్క్రిట్ ప్రొఫెసర్స్ ప్రామాణికంగా తీసుకుంటారు సో అటువంటివి ఏమీ అందుబాటులో లేవు కదా అని ఆగిపోయే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు వాటి సృష్టికర్తలు ఇంకొంతమంది ఉంటారు సో ఇంకా ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్తూ నాకు అది లేదు ఇది లేదు అని అంటారు లేకపోతే క్రియేట్ చేయండి సంపాదించండి లేకపోతే క్రియేట్ చేయండి సంపాదించండి ఎర్న్ చేయండి మీకున్న లక్షణాలని మీకున్న ఎబిలిటీని మీకున్న వర్త్ని మీకున్న సిగ్నిఫికెన్స్ని మీకున్నటువంటి పొటెన్షియాలిటీని మీ దగ్గర ఏవైతే మిస్ అవుతున్నాయో మీ గోల్ని రీచ్ అవకుండా మీ డ్రీమ్ ఫుల్ఫిల్ అవ్వకుండా ఏవైతే మిమ్మల్ని ఆపుతున్నాయో వాటిని సంపాదించడం మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అప్పుడు మీ డ్రీమ్స్ రియాలిటీగా కన్వర్ట్ అవుతాయి డ్రీమ్స్ రియాలిటీగా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది ఏంటో తెలుసా సో దాని గురించి ఏదో ఒకటి చేయడం రోజు ఏదో ఒకటి చేయండి దానికోసం సో ఆ డ్రీమ్స్ అన్ని కూడా మీకు కనపడేలాగా పెట్టుకోండి దానికోసం ఏదో ఒకటి చేయండి రోజు ఎంతో కొంత చేయండి దానికోసం ఏదో ఒకటి చేయండి సో అది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ జర్నీ అంతా మీకు ఇచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ అవి రీచ్ అయిన తర్వాత ఆ గోల్ మీకు ఇచ్చేటువంటి ఆ కిక్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఎంత అంటే అంత గొప్పగా ఉంటుంది సో దాని ఎట్టు పరిస్థితులు కూడా మీరు కోల్పోవాలి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు సో గ్రేట్ పార్ట్స్ గురించి సెల్ఫ్ ఇమేజ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో మీ బ్రాండ్
అది పుట్టుకుతానికి కొంతమందికి రావచ్చు నాగలేదు తర్వాత యాక్చువల్లీ టాలెంట్ అనేది చాలా చీప్ వస్తుంది చాలా టాలెంట్ అనేది అండ్ డెడికేషన్ అనేది చాలా కాస్ట్లీ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ దానికి ఒక జీవితం ఖర్చు పెట్టాలి మీరంటూ ఏదో మితిదే తవ్వాలనుకుంటున్నారు జీవితాన్ని ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉంటుంది టాలెంట్ ఇస్ చీప్ బట్ డెడికేషన్ ఇస్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ మీరు ఏదైతే తవ్వాలనుకుంటున్నారు దానికి తగ్గట్టుగా మీకు ప్రాపర్ డెడికేషన్ లేదని సో లైఫ్ని ఖర్చు పెట్టేంత డేర్ లేదనుకోండి అది ఖచ్చితంగా మీరు అవ్వాలి సో టాలెంట్ ఇస్ చీప్ బట్ డెడికేషన్ ఇస్ టూ ఎక్స్పెన్సివ్ సో ఇట్ వర్క్స్ ద లైఫ్ అది లైఫ్ వర్క్ చేస్తాం సో దాని మీద అది లైఫ్ వర్క్ చేస్తాం సో దాని మీద ఫోకస్ చేయండి దాని తగ్గట్టుగా మిమ్మల్ని మీరు మార్క్ చేసుకోండి సో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సో సెల్ఫ్ బ్రాండింగ్ గురించి సెల్ఫ్ ఇమేజ్ గురించి మనల్ని 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 సంబంధించి మనల్ని మనం బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడం కోసం మనకంటూ ఒక ఓన్ వర్త్ ని డెవలప్ చేసుకోవడం ఎలా సాయి క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేశాను నేను సో ఈ షైనెస్ సారీ లేజినెస్ ఏదైతే ఈ షైనెస్ సారీ లేజినెస్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని నేను ఈ లిమిటేషన్ ని స్ట్రెంగ్ గా కన్వర్ట్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను so is this possible to control our emotions like fear shyness in human life of course sai kachithanga jarugutundi so human life lo unde atvanti emotions ni uh, uh, fear shyness ilanti emotions ni man kachithanga man overcome cheyochu it is quite easy so dan pandu sir jarukunnaru dr vinayanna from etc india and uh, on behalf of ms english language center and my special group ana we are wishing you a happy 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 prosperous view have a fantastic and have a fantabulous birthday to you anna so anna meeku mi family ki on behalf of uh, ms english language center we are greeting you so a happy birthday anna okay and one more ee uh, uh, week lo birthday celebrate chestunna mana students andarki gaakunda migila vaalla kuda manam so on behalf of ms english language center we are giving you uh, ha- a great wishes from our side so so happy guys so marini questions ipudu manam manam chusedam so వెల్ సో షైనస్ ని ఓవర్కమ్ చేయడం ఎలాగా ఓకే గైస్ షైనస్ అంటే భయపడుతున్నారా అంటే ఇంట్రోవర్ట్ గా ఉన్నారా యాక్చువల్ గా ఎక్కువ మంది ఇంట్రోవర్ట్స్ గానే ఉంటారు ఇంట్రోవర్ట్స్ ఎలా ఉంటారు తెలుసా అంటే మన ప్రపంచం మనం ఉన్నాం వేరే వాళ్ళతో మనకి ఏం సంబంధం మన లైఫ్ అయితే మనం లీడ్ చేసుకున్నాం వాళ్ళతో వెళ్తాం మనకి ఏంటి అన్నట్లుగా వేరే వాళ్ళ గురించి తక్కువ ఆలోచిస్తారు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఎక్కువ ఆలోచించుకుంటారు వాళ్ళని ప్రపంచంలో వాళ్ళు బతికేస్తారు వాళ్ళ లైఫ్ చాలా చిన్న ప్రపంచాన్ని వాళ్ళ కంటే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఆ ప్రపంచంలో వాళ్ళు బతుకుతారు మిగిలిన వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు పట్టించుకోరు వాళ్ళకి అవసరం లేదు కూడా అలా ఉంటారు వాళ్ళు ఇంట్రోవర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్స్ అదే సో అందరు అన్ని షేర్ చేస్తారు అందరికి అందుబాటులో ఉంటారు వాళ్ళ ప్రపంచం పెద్దది వాళ్ళ ఆలోచనలు పెద్దవి వాళ్ళు చేసే పనులు కూడా పెద్దగానే ఉంటాయి సో మీరు ఇంట్రోవర్ట్ గా ఈ షైనెస్ అనేది మిమ్మల్ని అంటే మీ మీద అది ఓవర్ షైనెస్ అనేది మీ లైఫ్ లో ఒక వీక్నెస్ లాగా మీకు అనిపిస్తుంది అనుకోండి మీ బలాన్ని ఆపేది ఏదైనా మీ పొటెన్షియాలిటీ ఆపేది ఏదైనా సరే ఏదైనా సరే ఎందుకు మీరు షాయిగా ఫీల్ అవుతున్నారో దాన్ని వదిలిపెట్టడానికి మీరెందుకు ఆలోచిస్తున్నారు ఒక్కసారి ఆలోచించండి సో దట్ మేక్స్ ఎ సెన్స్ ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని ఓవర్కమ్ చేస్తాయి ప్లెజర్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఎంఎస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్ ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకున్నాం బ్రాండ్ ఇమేజ్ గురించి సెల్ఫ్ బ్రాండింగ్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలనే దాని గురించి సో వాటన్నిటితో పాటుగా మనకి బాగా కావాల్సిన మరొక విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేసేసి సెషన్ చేస్తాను సో మీకంటూ ఒక ప్రాపర్ ఐడెంటిటీ కావాలి సెల్ఫ్ బ్రాండింగ్ లో ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఐడెంటిటీ సో మీరు అని గుర్తు రాగానే మీ ఫ్రెండ్స్ కి ఏం గుర్తు వస్తుంది ఫస్ట్ వాళ్ళు దేని గుర్తు చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళకి ఎలాంటి లక్షణాలు గుర్తు వస్తున్నాయి ఫస్ట్ మీ ఐడెంటిటీని వాళ్ళు ఎలా గుర్తు పెట్టుకుంటున్నారు అండ్ నెంబర్ టూ ఐడెంటిటీ సో ఎలాంటి పోస్టర్ గుర్తు వస్తుంది సో చాలా నీట్ గా ఉంటారు చాలా స్టైల్ గా ఉంటారు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటారు సో వాళ్ళ పర్సనల్ గ్రూమింగ్ చాలా బాగుంటుంది చాలా ఆనెస్ట్ గా ఉంటారు తన చాలా పాజిటివ్ మైండ్ సెట్ ఉంటుంది సో చాలా ఎనర్జెటిక్ గా ఉంటారు ఇలాంటి లక్షణాలు మీ గురించి వస్తున్నాయా సో మీరు మీ ఎమ్ఎస్ నాలెడ్జ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారని అర్థం సో పవన్ గారు హలో సార్ హలో హ్యాపీ టు సీ ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం సెల్ఫ్ బ్రాండింగ్ గురించి సెల్ఫ్ మేజ్ గురించి ఇంకొక విషయం తెలుసా ఈ ప్రపంచంలో మనకు ఉండేటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్స్ మన చేతికి ఉండేటువంటి ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇంకా ఎవరికి ఉంటుంది సో యు ఆర్ యునిక్ మీకు ఉండేటువంటి ఈ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఇంకెవరికి ఉంటారు సో యువర్ యూనిక్ సో మీరు వేరే వాళ్ళ ఉండాలనుకోవడంలో అది అమాయకత్వం తప్ప ఇంకేం కనిపించింది అనమాట మీకు తెలుసా మరొకటి సో మన నాలుక మీద ఉండేటువంటి యాక్చువల్గా 
ఇప్పుడు కూడాలో అది అమాయకత్వమే తప్ప ఇంకేం కనిపించింది అనమాట మీకు తెలుసా మరొకటి సో మన నాలుగు మీద ఉండేటువంటి యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్స్ వచ్చాయి కదా తర్వాత ఐరిస్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అంటే మనకు ఉండేటువంటి ఈ కనుగుడ్డు ఏదైతే ఉందో ఈ పట్ల మనకు మాత్రమే ఉంటుంది ఇంకా మిగిలిన ఏడు వందల కోట్ల మందికి ఎవ్వరికీ ఉండదు మనకు మాత్రమే ఉంటుంది సో యుఆర్ యునిక్ యునో వన్ మోర్ థింగ్ సో మన నాలుగు మీద ఉండేటువంటి నాలుగు ముద్రలు కూడా ఉంటాయి యాక్చువల్లీ ఫింగర్ ప్రింట్స్ ఎలాగే ఉన్నాయో సో టంగ్ ప్రింట్స్ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఈ టంగ్ ప్రింట్ మనకి మాత్రమే ఉంటుంది ఈ ప్రపంచం ఇంకెవ్వరికి ఉండదు మీకు ఉండేటువంటి టంగ్ ప్రింట్ ఇంకో క్వశ్చన్ తెలుసా మీరు నిద్రపోయే స్టైల్ ఉంటుంది కదా ఒక విధంగా ఒకళ్ళు ఇలా పడుకుంటారు ఇంకోళ్ళు ఇలా పడుకుంటారు సో ప్రతి మనిషికి తను పడుకునే స్టైల్ ఏదైతే ఉందో అది వాళ్ళకి యునిక్ అది ఇంకెవ్వరు కూడా దాన్ని కాపీ చేయలేరు అది వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది దట్ ఈస్ యునిక్ సో వన్ మోర్ సో వన్ మోర్ సో మీ వాకింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది కదా ఆ వాకింగ్ స్టైల్ మీకు మాత్రమే యునిక్ ఇంక ఈ ప్రపంచంలో ఎవరికి ఆ వాకింగ్ స్టైల్ సో మీ ఫింగర్స్ సపరేట్ యునిక్ వేరే వాళ్ళు ఎవరికి లేని ఫింగర్ ప్రింట్స్ మీకు ఉన్నాయి సో వేరే వాళ్ళు ఎవరికి లేనటువంటి ఐబాల్స్ మీకు ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళు ఎవరికి లేనటువంటి టంగ్ ప్రింట్స్ మీకు ఉన్నాయి వేరే వాళ్ళు ఎవరికి లేనటువంటి బాడీ లాంగ్వేజ్ వాకింగ్ స్టైల్ మీకు ఉంది వేరే వాళ్ళు ఎవరికి లేనటువంటి ఒక స్లీపింగ్ స్టైల్ మీకు ఉంది ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది సో బట్ వేరే వేరే విషయాల్లో మాత్రం ఎందుకు కాపీ చేయాలనుకుంటారు వాళ్ళలాగా ఉండాలి వీళ్ళలాగా ఉండాలి సో మీ ఐడెంటిటీని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మీకంటే ఒక ఓన్ స్టైల్ని క్రియేట్ చేసుకో మీ స్మైల్ మీ ఐడెంటిటీని క్రియేట్ చేసేలాగా దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసేలాగా మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోండి ఇవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని గ్రేటెస్ట్ పీపుల్ లిస్ట్లో ఓపెన్ చేస్తాయి ఖచ్చితంగా డోంట్ మిస్ దాట్ అండ్ వన్ మోర్ ఇస్ దాట్ క్రియేట్ వాల్యూ ఫర్ యూ ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని యూజ్లెస్ అనే ఆ ఛాన్స్ మాత్రం ఎవరికి ఇవ్వకండి ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని వీళ్ళే ముందులే ఆ లైట్ అన్నట్టుగా ఎవరు ఇవ్వకండి సో మీ సిగ్నిఫికెన్స్ని మీ వర్త్ని ముందు మీరు గుర్తించండి వేరే వాళ్ళు గుర్తించేలాగా వాళ్ళకు ఒక అవకాశాన్ని ఇవ్వండి వాళ్ళు గుర్తించలేకపోతే అది వాళ్ళ అది వాళ్ళ ప్రాబ్లం దట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం అది వాళ్ళ సమస్య అది మీ సమస్య కాదు గుర్తించలేకపోవడం ఆ సత్తా వాళ్ళకి లేకపోవడం అది వాళ్ళ సమస్య దాని గురించి మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఏమాత్రం లేదు సో మీ వాల్యూని మీ వర్త్ని మీ సిగ్నిఫికెన్స్ని మీ ఐడెంటిటీని ముందు మీరు మీరు మీకు మీరుగా దాన్ని క్రియేట్ చేసుకోండి డెవలప్ చేసుకోండి హై భవన్ హలో హ్యాపీ టు సియో హియర్ అండ్ వన్ మోర్ హ్యావింగ్ ఎన్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ యువర్స్ టాలెంటెడ్ అనే విషయం ప్రపంచానికి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చారు అనుకోండి అది మీరు చాలా బాగా చదువుతారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఎవరు చెప్తారు మీరు రిజల్ట్స్ చెప్తారు అవునా పరీక్షలో మీకు మంచి మార్కులు వచ్చాయి కాబట్టి ఆ రిజల్ట్స్ మీరు ఇంతమందిలో ఇంత పెద్ద క్రౌడ్లో మీరు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నారో చెప్తాయి సేమ్ టైం అంతే సో మీరు చేసే పనులే ఆ వచ్చేటువంటి రిజల్ట్సే మీరే చెప్తాయి ఏం చేయకుండా మీకు ఒప్పుకోవాలి అవ్వాలని అంటే ఎట్లా కుదురుతుంది ఆ అవకాశం అవతల వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అంటే ముందు మీరు ఏదో ఒకటి చేయాలి దాని రిజల్ట్ ఏదో అవతల వాళ్ళకి తెలియాలి సో ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అయినా బట్ ఎఫర్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది గొప్పది రిజల్ట్స్ ఏ మాట్లాడతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రెండే ఉంటాయి ఎక్స్క్యూజెస్ ఉంటాయి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి సో రిజల్ట్స్ సక్సెస్ సీక్రెట్స్ గురించి మాట్లాడతాయి ఆ అటెంప్ట్స్ ఆ ఎఫర్ట్స్ ఫెయిల్యూర్స్ అయినా కానీ వాళ్ళ గ్రేట్ వాళ్ళ ప్లస్ అలాగే ఉండిపోతుంది అది ఎవరి కోసం కూడా మారదు కదా అది కూడా మనకి చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకున్న విషయం అండ్ యువర్ పర్సెప్షన్ ఆఫ్ వ్యూయింగ్ అదర్స్ దాంతోపాటు ఇంకా మరొక విషయం ఏంటంటే పర్సెప్షన్ ఆఫ్ వ్యూయింగ్ అదర్స్ దాంతోపాటు ఇంకా మరొక విషయం ఏంటంటే లాస్ట్ గా మనం మాట్లాడేస్తున్నాం ఇక్కడ చాలా ముఖ్యం అంటే మీ గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు అనేది దాంతోపాటు మీరు మీ గురించే కాకుండా అవతల వాళ్ళ గురించి కూడా ఎలా అనుకుంటారు అనేది మనం చూసే పర్సెప్షన్ లోనే ప్రపంచం ఉంటుంది మీరు నా దగ్గర అవుతుంది మీరు కాదు అంటే కాదు అంటుంది మీరు ఏదంటే అదే అంటుంది మీరు ఈ సమాజాన్ని ఏ కోణంలో అయితే చూస్తారో ఈ సమాజం కూడా మిమ్మల్ని అదే కోణంలో చూస్తుంది మీరు ఈ సమాజానికి ఎంత ఇస్తారో అంతే విధంగా ఈ సమాజం మీకు తెలుస్తుంది యు నో హౌ టు గివ్ అండ్ సొసైటీ లవ్స్ టు గివ్ ఇఫ్ యు నో హౌ టు టేక్ ఫ్రమ్ సొసైటీ సొసైటీ ఆల్సో లవ్స్ టు టేక్ ఫ్రమ్ సో ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయో తెలుసా సో మీకంటూ ఒక మీరు ఈ ప్రపంచాన్ని చూసే సో మీరు పాజిటివ్ గా చూస్తే అన్ని పాజిటివ్ గా ఉంటాయి మీరు నెగిటివ్ గా చూస్తే అన్ని నెగిటివ్ గా ఉంటాయి మ
Yes, you can. If you think you can't, you are absolutely right. కాదు అనుకున్నారనే ఖచ్చితంగా నిజమే అది ఖచ్చితంగా ఎప్పటికీ జరుగుతుంది కూడా సో ఏది అవ్వాలన్నా ముందు మీరు అనుకోవాలి మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో బ్రాండ్ ఇమేజ్ గురించి ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకున్నాం సో బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంటే మీ స్మైల్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంటే మీకున్న ఐడెంటిటీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంటే మీ పర్సెప్షన్ మీ వే ఆఫ్ స్టైల్ ఆఫ్ లుకింగ్ ఇన్ టు సొసైటీ సొసైటీ సో బ్రాండ్ ఇమేజ్ అంటే మీ వాల్యూ ఎంత అని సో మీరు ఒక ప్రాపర్ వాల్యూ క్రియేట్ చేసుకోలేదు అనుకోండి మీకే సొసైటీ మీకు ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది చివరికి మీరు అదే అయిపోతారు సో మీకంటే ఒక ఓన్ నేమ్ ని మీకంటే ఒక ఓన్ బ్రాండ్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోలేదు అనుకోండి సొసైటీ ఇచ్చే బ్రాండ్ మీరు అడ్జస్ట్ అయిపోవాల్సి ఉంటుంది చివరికి సొసైటీ మీద ఏం ముద్రేస్తుందో అదే మీరు అయిపోతారు సొసైటీ ఎదురుతో ఉండిపోవాలా లేదా మన బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలనే నిర్ణయం ఎప్పుడు కూడా మనకే ఉంటుంది సో మీ ఐడెంటిటీని మీ వాల్యూని మీ లాయల్టీని మీ పర్సెప్షన్ ని సో మీరు ఎలా అయితే చూ చూస్తారు ఎలా అయితే సమాజానికి చూపిస్తారు అది ఫైనల్ గా మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ అవుతుంది అది ఫైనల్ గా మీ సెల్ఫ్ ఇమేజ్ అవుతుంది మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని క్రియేట్ చేసుకోవడానికి అడ్డు వచ్చే దేనైనా సరే పక్కన పెట్టేసేయండి బ్రాండ్ ని మీకు ఒక వర్న్ స్టైల్ ని క్రియేట్ చేసుకోండి అండ్ లెట్స్ మేక్ దిస్ వర్ మోర్ పవర్ఫుల్ మేక్ దిస్ వర్ మోర్ పవర్ఫుల్ బై బీయింగ్ మోర్ పవర్ఫుల్ సో so you can empower others by empowering yourself and you can empower yourself by empowering others so indians ni empower cheyadam dwara bharat deshanu manam powerful ga cheyachu at the same time aa meer ganaka more powerful ani meer anukunnaru anukondi automatic ga marinta powerful ga mee desham ga cheyachu at the same time aa meer ganaka more powerful ani meer anukunnaru anukondi automatic ga marinta powerful ga mee desham మీ విజన్ సేమ్ టైం మీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఈ ప్రపంచాన్ని గొప్పగా చూపించే విధంగా ఈ ప్రపంచానికి మీ దేశ గొప్పతనం పరిచయం చేసే విధంగా ఉంచడానికి ట్రై చేయండి అవన్నీ కూడా మీకు మరింత వాల్యూని క్రియేట్ చేస్తాయి మీ ఇమేజ్ ని మరింత పెంచేస్తాయి సో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్నాం బ్రాండ్ ఇమేజ్ గురించి బ్రాండ్ ఇమేజ్ క్రియేషన్ గురించి ఎలాంటి బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంటే మళ్ళీ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని ఎలాంటి ఆపేస్తాయి అనేటువంటి విషయాలు చాలా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఆయోజన సో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్నటువంటి విషయాలన్నీ కూడా సో హోప్ ఐ ఆల్ లవ్ ఇట్ సో నోట్ చేసుకున్నాను అనుకుంటున్నాను సో ప్రతిసారి ఏమవుతుందంటే మనం అలా వినడం ఆ కాసేపు బాగుంటుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ లైక్ తీసేసుకున్నా కాకుండా సో ప్రతి వ్యాల్యూ మీరు నోట్ చేసుకోండి దాన్ని మీ లైఫ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోండి అవి మీకు మరింత ఎనర్జీని ఇస్తాయి మీరు ఎప్పుడైనా డల్ గా అనిపించినా మిమ్మల్ని మీరు ఫ్రెషన్ గా ఫీల్ అయినా ఒక్కసారి ఇవన్నీ రివైన్ చేసుకోవడం ద్వారా మిమ్మల్ని మరింత స్ట్రెంగ్తన్ చేసేసుకోవచ్చు మిమ్మల్ని మీరు మరింత పవర్ఫుల్ గా మార్చేసుకో పవర్ఫుల్ గా మార్చే అండ్ సో ఎవరైనా మిస్ అయినా డోంట్ వరీ గైస్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైవ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం మరొక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కమెంట్ అనుకుంటున్నారు మీరు మళ్ళీ మీరు ఏ విషయాలు ఎడ్యుకేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మోటివేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆ విషయాలు అన్నింటినీ కూడా కమెంట్ చేయండి ఫీల్ ఫ్రీ టు టాక్ టు అస్ అండ్ నెవర్ మిస్ దిస్ ఆపర్చునిటీ టు మోటివేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ టు ఎడ్యుకేట్ యువర్ సెల్ఫ్ సో యా రాజేష్ జీ ఎక్సలెంట్ సూపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ స్పెండింగ్ యూ వాల్యుబుల్ టైమ్ ఫస్ట్ గివ్ అస్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ దిస్ క్వారంటైన్ టైమ్ ఆల్సో ఎస్ మనం స్పెండ్ చేద్దాం సో మళ్ళీ మనం ఎడ్యుకేట్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ మనం పవర్ఫుల్ గా మార్చుకోవడానికి సో అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ షేర్ అండ్ అవర్ ఛానల్ మై స్పేస్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ లైవ్ లో మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ తో మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ తో మరింత మిమ్మల్ని మోటివేట్ చేయడానికి మరొక డిఫరెంట్ టాపిక్ తో వచ్చేస్తాను టిల్ దెన్ స్టేట్ యూన్ టు యూట్యూబ్ ఛానల్ మై స్పేస్ ఇన్ గెస్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ షేర్ అండ్ లైక్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ మీరు కమెంట్ చేస్తున్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్ గా అంటే పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు దొరకట్లేదు ఇక్కడ కూడా సో సార్ నాకు ఈ విషయాల్లో మరింత ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని తప్పకుండా చేద్దాం గైస్ సో వీ ఆర్ దేవ్ ఫర్ యూ మై స్పెస్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేవ్ ఫర్ యూ టు సపోర్ట్ యూ టు ఎడ్యుకేట్ యూ టు మోటివేట్ యూ అండ్ టు ఎంటర్టైన్ యూ యాజ్ వెల్ ఎంఎస్ ఇంగ్లీష్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్ ఎంఎస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ సెంటర్ ఇస్ ఆల్వేస్ టు హెల్ప్ యూ టువర్డ్స్ ఐఎల్టీఎస్ ఎగ్జామ్ PTE exam as well uh, regular spoken english business english campus recruitment trainings as well as uh, proper way of uh, educating yourself in the way of uh, teaching communicative english in a practical uh, approachable method thank you so much for your valuable time signing off then 